ನಾನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ನನಗಿರುವುದು ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ಸಂಬಳ ನನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸೇರಿ ನನಗೆ ಸಿಗೋದು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೀವು ಮೂಲತಃ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರು ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೀಚೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ತುಂಬ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ 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 ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅವರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇರುವಾಗ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ಸಿ ಒಂಬತ್ತು ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಇರಲಿಲ್ವಾ ಒಂದು ಪುಕಾರ ಹಬ್ಬಿದೆ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲು ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹಾಕು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಪುತ್ತೂರನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ಮಾತ್ರ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏನು ಉಲ್ಟ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತಿದವರು ನೀವು ಈಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಡಾಮರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪುತ್ತೂರು ಶಾಸಕರಾಗಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಐನೂರು ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವ ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಅವರು ನಿಖರ ನ್ಯೂಸ್ ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿಯ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಅವಧಿ ಈಗ ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಅವರು ಮಾಡಲಿರುವ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಇದೆ ಈ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಾವು ನಿಖರ ನ್ಯೂಸ್ ಅವರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಶಾಸಕರ ಹತ್ರ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜಕೀಯದ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತದ ಪಿಚ್ ನಿಮಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಹೇಗೆ ಖಂಡಿತ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಈ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದೇ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಾ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ವಾತಾವರಣ ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವೇಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ವೇಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಇದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಐಡಿಯಾ ಮೈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸರಕಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗು ಇದೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕೆಲವು ಅಡ್ಡ ತಡೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಕನಸಿದೆ ಮೊದಲಿಂದ ನನ್ನ ಕನಸಿದೆ ಓ ನಗರ ಬೆಳಿಬೇಕಿದ್ರೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕು ಆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಪಿ ಆರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿ ಪಿ ಆರ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರು ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆದೇಶ ಬರಬೇಕು ಆ ನಂತರ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದಾಗಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚುರುಕು ಮುಂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಚುರುಕು ಈಗ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಚುರುಕು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರೇನು ಅವರ
ಈಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಅದಕ್ಕೇನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಿಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡೆದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಸರಿಯಾದ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದಿರಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಶೋಕ್ ರೈಗಳೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ದೀರಿ ಇನ್ನೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಆರಂಭ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡೆದದ್ದು ನಾನು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಅದರಿಂದ ಹೋಯಿತು ಈಗ ಆ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂ ಪಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದದ್ರಿಂದ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಬಂತು ಆ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದ್ದು ಪುನಃ ಆಡಳಿತ ಶುರುವಾಯಿತು ಈಗ ಪುನಃ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಈಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಣ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಹಣಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳಾಗಿದೆ ಟೆಂಡರು ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಹೌದು ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಯುವಕರು ಮೇಲೆ ಬರಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯುವಕರನ್ನು ನಾವು ಮೇಲೆ ತರಬೇಕು ಅವರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಯುವಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವರು ಈ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡಾನ್ಸು ತಗೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಬಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಇ ಸಿ ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಬಾಕಿ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವುದಿಂತ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕು ಆ ದುಡ್ಡು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಚರಿಸಬೇಕು ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಡೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ್ರೊಳಗೆ ಈಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅದು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಈಗ ನನ್ನ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಇಷ್ಟರ ಒಳಗೆ ಏನು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಕೋಟಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ರಸ್ತೆನೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಆ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದೆ ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಮುಂದಿನ ದಿವಸ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತಿದವರು ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನರ ನಡುವೆ ನೀವು ಇದ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಪೇಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಸ್ಥಿತಿ ಶೋಚನೀಯ ಆಗಿದೆ ವಾಹನ ಓಡಾಟ ಅಧೋಗತಿ ಆಗಿದೆ ಶಾಸಕರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಪುತ್ತೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿದೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಸರಿ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಅಂತ ನಾನು ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳು ನಾನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ ನಿನ್ನೆ ಕಮಿಷನರು ಕರೆದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜನತೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೆ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್
ಕೋಡಿಂಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ರೋಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿಯಿಂದ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವಿತ್ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ನಾವು ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಮಾಡೋದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ಹಾಕೋದು ಅನಂತ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನೇ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ರಸ್ತೆ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಆಗಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು ಈ ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಈಗ ಒಂದು ಕೆ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇದ್ದು ಅದು ಏನು ಆದಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತಾ ಕೆ ಎಮ್ ಎಫ್ ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಕೆ ಎಮ್ ಎಫ್ ನವರು ಐದು ಆರು ವರ್ಷದಿಂದ ಜಾಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆ ಎಮ್ ಎಫ್ ನವರಿಗೆ ಹದಿನೈದು ಎಕರೆ ಜಾಗ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕೆ ಎಮ್ ಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೊದಲಿನ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಅವಧಿ ಮುಗ್ದಿದೆ ಹೊಸ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳುದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಸ್ಪೀಡಿನಷ್ಟು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಗಳಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಕನಸಿನಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಮಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಇಷ್ಟೊಳಗೆ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಅವರ ಹೊಸ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಬರಬೇಕು ಈ ಚುನಾವಣೆಗಳಾದ ನಂತರ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಆದ ನಂತರ ಅವರ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ಏನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅದಂತ ಟೆಂಡರ್ ಕರಿಬೇಕು ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ನಡೀತದೆ ಕೆ ಎಮ್ ಎಫ್ ಬರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಉದ್ಯಮದ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆದಾಗ ಆ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೊಯ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಬರುವುದು ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಹೌದು ಅದೇನಾಯ್ತು ನೋಡಿ ಕೊಯ್ಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ಗೆ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋಅಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೇನೆ ಕೊಯ್ಲದಲ್ಲಿ ಆರ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳು ಬಂದಿದೆ ಈಗಲೇ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಸರಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಅಂದರೆ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನವರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳು ನಡೀದರೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಕರೆ ಒಂದು ಮೂರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವಂತ ಉದ್ಯಮಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕನಸಿದೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಆತ್ಮ ಧೈರ್ಯ ನನಗಿದೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಈಗ ಯುವಕರಿಗೆ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪುತ್ತೂರು ಆಸು ಪಾಸಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದು ನಡೆಯಿತು ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕಲ್ಪನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಏನು ಯುವಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಅವರ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಂಥೆಂಥ ಯುವಕರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಟೈಮ್ ಅವರ ಏಜ್ ಅನ್ನು ಹಾಲು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ನನಗೆ ಆಸೆ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಇಂಥ ಯುವಕರೆ
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಡೆದ್ರೆ ಅವರು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಜನ ಜಂಗುಳಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರ್ತಾರೆ ದೂರ ದೂರದ ಊರಿನಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾರಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸುಳ್ಯದಿಂದಲೂ ಬರ್ತದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಇಲ್ವ ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ನಾನು ಸೋಮವಾರ ಒಂದು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತೇನೆ ನಾನು ಬರುವಾಗಲೇ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ದೇವರೇ ಎಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವಂತ ಸಂಗತಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರುವವರು ನಾನ್ನೂರು ಐನೂರು ಜನ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಬರುವವನು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂತದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವು ತಲೆಗೆ ತಕೋಬೇಕು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಐನೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಐನೂರು ಜನ ಐನೂರು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಆ ಬರುವವನು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರುವುದು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವುದು ಅವರು ಹೇಳುವಂತ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಚಾರಗಳು ಕರೆಂಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಪಿ ಡಿ ಓಗಳು ಉಪಾದ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿ ಎಗಳದು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ತಕೊಂಡ್ಬ ಇದು ತಕೊಂಡ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ದಾಣದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊದ್ಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡವನು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ ಬಂದವನಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿ ಉಲ್ಟ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರಬೇಕು ಅದು ಒಂದೇ ನಮ್ಮದೇ ನಿಮ್ಮ ಈ ಜನ ಬರುವವರಿಗೆ ನೀವು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೀರಿ ಅವರಿಗೆ ಪಕ್ಷ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಪರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಪ ಭಾವನೆ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ತಕರಾರು ಇದೆ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಹೇಳಿದ ರೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಯ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದು ನಾನು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಮೊದಲು ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಹ್ ಇವರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಾಯ್ದಪ್ಪ ಈಗ ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಯ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದರ ನೋವು ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸೋಮವಾರ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಐದು ಆರು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಬರುತ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೋಮವಾರ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಬಾಕಿ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅವತ್ತಿಂದ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರು ಏಳು ಜನ ಪಿ ಎಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅವರು ಅವರ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆಗಳು ರೆವಿನ್ಯೂ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ತೊಂದರೆಗಳಾಯಿತು ಅಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವ ಅನುದಾನಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏಳು ಜನ ನನಗಿರುವುದು ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ಸಂಬಳ ನನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸೇರಿ ನನಗೆ ಸಿಗುದು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಂದನೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಾಕಿ ದಿವಸ ಅವರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಕರೆಯುವಂತದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಡೈಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಹೀಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ನೋಡಿ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುದು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ
ಒಂದು ಹದಿನಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಸಾ ಸೀರೆಗೆ ಒಂದು ಆರ್ನೂರು ಏಳ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಬೋದು ನೀವು ರಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಏಳ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ರಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಕೊಂಡು ರಿಕ್ಷಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏಳ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ನನಗೆ ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ಹಸು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹಸು ತೆಗೆದು ಹಾಲು ಮಾರಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಅವರ ಸೀರೆ ಮಾತ್ರ ತೆಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರಂತ ನಾನು ಬಂದದ್ದಲ್ಲ ಅವರು ನನಗೆ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಸಹಾಯ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇದು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಸೊ ಇಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಬಂಧುಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯ ಆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬರೀ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಯಾರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆನಂತರ ಸೀರೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಈ ಸಾವಿರದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನವೆಂಬರ್ ಎರಡರಕ್ಕ ಏನೋ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾವು ಅರವತ್ತ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಸಲ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಹೊಸ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪ್ಯಾರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಬಂದವರಿಗೊಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಐದು ಜನ ಬಂದರೆ ಐದು ಜನಕ್ಕೂ ವಸ್ತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಊಟ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಸಮ ಕೂಡ ನನ್ನ ಬಡವರು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳು ನನಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರಾದರೂ ಗಣ್ಯರು ಬರುವ ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಉಂಟ ಗಣ್ಯರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೇನೆ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾರ್ಕರ್ ಅವರು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅವರು ಬಾಕಿಯವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಮುಖರು ಬರ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ನನ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಶೋಕ್ ರೈಗಳು ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಿಯರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅವರ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಗಳು ಕಾಣ್ತದೆ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹೀಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೇನಂತೆ ಅಶೋಕ್ ರೈಗಳು ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಿಯರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆದರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಈ ಸಾರಿ ವಿತರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನತೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನತೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಥರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವನು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಾಡುವುದಿದ್ರೆ ಅವರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಹಿಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾರೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರತ್ರ ಎಷ್ಟು ಜನ ದುಡ್ಡಿದೆ ಮೂರುವರೆ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇವರು ಮಾಡಲಿ ಇವರು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಮಾಡಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪ್ರಚಾರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಂದು ಏನಿಲ್ಲ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ನಂದು ಏನಿಲ್ಲ ನಾನು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವರು ಓಟಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೋಗಿ ಹೇಳುವವರ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ಸರಿಯಾಯಿತು ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ
ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೂಗನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಲ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕೂಗನ್ನು ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಕೂಗಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕೃಷಿಯನ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷಿ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಜೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕಿದ್ರು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಜೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕಿದ್ರು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ದೂರುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಅದೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋರಾಟಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುದು ಅಶೋಕ್ ರೈ ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಒಬ್ಬೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಕಿವಿಗೆ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅದರ ಮುನ್ ಅದರ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರಾದ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಔಟ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಶಾಸಕರು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಭಾರಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಾಗ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಯಾಂಪದವರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಔಟ ಅವರು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೂತನವಾಗಿ ಅವರು ಎಂ ಪಿ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದಿದೆ ಹೇಳಿದಾರ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಧ್ಯಮದವರನ್ನು ಪ್ರೊವೋಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅವತ್ತು ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಯಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ನನಗೇನು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಜನ ಆರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಕೇಂದ್ರದ ಅನುದಾನ ಅವರು ಬಂದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಅನುದಾನ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಕನಸು ಅಷ್ಟೇ ಇವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಶಾಸಕ ಇರ್ತಾನೆ ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಾನೇನು ಸಾಯುವವರೆಗೆ ನಾನೇನಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ಪೈಸೆನೂ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೀವು ಮೂಲತಃ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಜೊತೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದವರು ಈಗ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಇಂತೀಚೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಹೇಗೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಏನು ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅವರು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇರುವಂಥವರು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇರುವಂಥವರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಕೆಟ್ಟವರು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಬಟ್ ನನಗೆ ಆಸ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಾನು ತುಂಬ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರ
ಬಟ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವರು ಮಾಡುವಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೇನೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಕಾರ ಹಬ್ಬಿದೆ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲು ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹಾಕು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ತಾರ ಪಕ್ಷ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾರ ನೋಡಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಾಗಲಿ ನನ್ನ ನನ್ನಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಅವರನ್ನು ಅವ್ ಬಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವನಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಬಂದರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಬಂದು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಶಾಸಕನಾದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶಾಸಕ ಇವತ್ತು ನಾನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಕಾ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷದ ದೊಡ್ಡ ದುರಿನವರು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ದುರಿನ ನಾನು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಶೋಕನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಶೋಕ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬರೆದು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತೇ ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷದ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಬೂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮಾಡಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಧರ್ಮ ನನ್ನ ಧರ್ಮ ನಾನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೂತದ್ದು ಅವತ್ತಿನ ನಾನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅವನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಜನಗಳ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತನವಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಹೋಗುವಾಗ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಜನರ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂದಿನ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಆ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಶೋಕ್ ರೈಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ಮೊನ್ನೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನರದ್ದು ಮೂರು ಮೂರು ಎಕರೆ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೆಳ ಕೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಮೂರು ಮೂರು ಎಕರೆ ಅದು ನಿಮ್ದು ಇತ್ರ ಕುಡಿಯನ್ನ ನಿಮ್ದು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಸಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ಗಳೇ ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತು ಜನತೆಗೆ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಸಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಶೋಕ್ ರೈ ಎಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇರುವಾಗ ಯಾಕೆ ನಾನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನೇ ಎದುರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಸವಾಲಾಗಿ ತಗೊಂಡದ್ದು ಯಾಕೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇರುವಾಗ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಸಿ ಒಂಬತ್ತು ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಇರಲಿಲ್ವಾ ನಾನು ಶಾಸಕರನ್ನು ದೂರದಂತಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಶಾಸಕನಾದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಧರ್ಮ ರಾಜನೀತಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅವನನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನಿಂದಾಗುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅವರು ನನಗೆ ಓಟು ಹಾಕ್ಲಿ ಓಟು ಹಾಕದೇ ಇರಲಿ ನನಗೆ ಬೈಲಿ ಅದು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಸೇರುದಿಲ್ಲ ಖಚಿತ ಆಗಾದ್ರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸೇರಿ ನಾನು ಆರಾಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಶಾಸಕನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಳ್ಳೇದಿದೆ ಜನ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಪ್ರೀತಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ನಾನು ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನುದಾನ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಅನುದಾನ ಕಡಿ
ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಇದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಈಗ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಬಂತು ಎಷ್ಟು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂತು ಹಾಗೇನಾದರೂ ಲೆಕ್ಕ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮ್ಮದು ಎಂಬತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವರದಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅವರು ಲೋನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಅವ್ರದ್ದು ದಾಖಲೆಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಆಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಬಾಕಿಗಳು ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲು ಬ್ರೀ ಇರುವಂಥದ್ದು ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರಿಗೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶ್ರೀಮಂತರು ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಡವರು ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಕೆಲವರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಮೀಟರ್ ಹಾಕಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ರಸ್ತೆ ಯಾವ ಶಾಸಕ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನದೊಂದು ಐದು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಟೂರಿಸಂ ಹಬ್ ಮಾಡುದು ಈ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿ ಹೇಗಿದೆ ಈಗ ಅದರ ಪ್ರಗತಿ ನೋಡಿ ನಂದು ಒಂದು ಐದು ವಿಚಾರಗಳಿತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಐದಿತ್ತು ಒಂದು ಉದ್ಯಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಉದ್ಯಮ ಬರುವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆ ಎಮ್ ಎಫ್ಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತೇವೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಉದ್ಯಮದ್ದು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎರಡನೇದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನಿರುವಂಥದ್ದು ಮೂರು ಕೆಲಸಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಒಂದು ಟೂರಿಸಮ್ ಹಬ್ಬು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಮೂರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಇದೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನನ್ನ ಹೋರಾಟಗಳು ನನ್ನ ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದು ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಅದು ಬರಬೇಕು ಅದು ಜನರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ನಂತರ ಟೂರಿಸಮ್ ಇದು ಐನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಸ್ತ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೂರಿಸಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಡ್ಯಾಮ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೊಪೋಸಲ್ ಈಗಲೇ ನಬಾರ್ಡಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅದು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಪಿ ಆರ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಡಿ ಪಿ ಆರ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಜಾರ ಇದೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ಪಂದನೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಟೇಕಪ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡಿ ಪಿ ಆರ್ ಕೂಡಲೇ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಟೇಕಪ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಫಾಲೋಪ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನೀವು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ಬಿರುಮಲೆಗೆ ಪುತ್ತೂರಿನ ಬಿರುಮಲೆ ಗುಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಸ್ಪೀಡಿನಷ್ಟು ಸರಕಾರದಿಂದ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ಪೀಡ್ ಸಿಗುವುದ
ಮತ್ತೆ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕು ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೆಕರೆ ಜಾಗ ಮುಂಡೂರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರ್ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒಂದು ಕೇಳೋ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ಡಿ ಪಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಅಂತ ಇತ್ತ ಶಾಸಕ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಹಿಳೆಯವರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಟಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಹಿಳೆಯವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮೂರು ರೌಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಟು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಅನಂತರ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ ಪುತ್ತೂರು ಪುತ್ತೂರು ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗೋದು ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಪುತ್ತೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೈದ್ಯರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆ ರೋಗಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿನ ವೆಲ್ನಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹೈಟೆಕ್ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಪುತ್ತೂರಿನ ಈ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಎಂತ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬರಬೇಕು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತದೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ಬೇಕು ಕನಿಷ್ಠ ಅದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಿರಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಅಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಭಾಗ ನಮ್ಮದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈಗ ವೆಲ್ನಾಕ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಈ ವರ್ಷ ಎರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಬರೋ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಐದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗು ನಿನ್ನೆನೇ ಒಂದು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಏನು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ಮುಂದೆನವರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾವು ಕೂಡ ಕೊಡುವಂಥ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಹೌದು ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಯಾರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಟ್ಲದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಆದರೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಅಷ್ಟು ಮಂಗಳೂರು ಅಷ್ಟು ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರೋಗಕ್ಕಷ್ಟೇ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಪರೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಗೈನಕಾಲಜಿ ಆರ್ಥೋ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹುಷಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ಮಂಗಳೂರು ಕಳಿಸದೆ ಬರುವಾಗ ಹೆಣ ಮಾತ್ರ ತರುವುದು ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಹೋರಾಟ ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ನನಗೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಿಡಿಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಕೊಡಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿ ಎಲ್ರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲ ವಿ ವಾಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ ಪುತ್ತೂರು ಅಶೋಕ್ ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ
ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮೆಸ್ಕಾಮ್ಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಕಾಮಿಂದ ಬಂದ ದುಡ್ಡಿನ ಇಷ್ಟು ಅಂಶವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಐದು ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯುವಕರು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದವರು ಈಗ ಕೋಳಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತಂಡ ಮಾಡಿ ಯುವಕರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅದನ್ನು ನಡೆಸಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇರ್ತದೆ ಬಿಸಿಲ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಅವರು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಾಲ್ಕೈದು ಜನರನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಂತ ಎರಡು ಪ್ಯಾನಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಶೇರ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಶೇರ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಐನೂರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಬರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ಕಾರದ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ಲೋ ಅದನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಮಟ್ಟಗಳಾಗಿ ನಾವು ಬರೀ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧಕ ಬದಕವನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಐದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಸುಗಳನ್ನು ಬಿಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಬೇಕು ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಂದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡುವ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಮುಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಣ್ಣಿ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಹ ಈ ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿದರೆ ತಿದ್ದು ಅಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಬರೀ ರಾಜಕೀಯದವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಬರೀ ಬಾಯಿಡಿ ರೀಲ್ ಬಿಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು ಇಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತನವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ತಪ್ಪಿದರೆ ತಿದ್ದುವಂಥ ಕೆಲಸ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ತಿದ್ದುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾ